Hi students, I am in the video. <coughs> CBC class 10 is upstream downstream problem. So, in the year term 2 exam, we will the paraflinear equation term. We will convert the students to the concept. We will convert the quadratic equation to the concept. So, that is the basic concept. The so, upstream downstream, we will go to the upstream downstream. We will go to the amusement park. We will go to the boat. ஒரு லேடர் மாதிரி இருக்கும் அது மேலே வந்து ஸ்லோவா ஏறிட்டு மேல இருந்து ஃபாஸ்டா கீழ விழுறத பாத்துるீங்க சோ மேல ஏறுறத தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா அப்ஸ்ட்ரீம் அப்படினு சொல்றோம் போட் கீழ இறங்குறத தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படினு சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் இதான் பேசிக் இதல நீங்க முக்கியமா தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் போட் மேல ஏறும்போது ஸ்லோவா தான் ஏறும் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கு எதிரா போகுது மேல போகும்போது ரொம்ப ஸ்லோவா போகும் கீழ விழும்போது பயங்கர ஃபாஸ்டாக வரும் அப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீமில் தான் ஸ்பீட் அதிகன்ற விஷயம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இதில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஸ்டில் வாட்டர் சும்மா இருக்கிற வாட்டரில் வந்து ஒரு போட் இருக்குது சப்போஸ் இந்த போட்டோட ஸ்பீட் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அந்த போட்டோட நார்மல் ஸ்பீடு ஸ்டில் வாட்டரில் இந்த போட்டு மேலே ஏறும்போது அதோட ஸ்பீடு பாதியாக குறைஞ்சிரும் அப்போ இந்த போட் இப்படி மேலே ஏறிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதோட ஸ்பீடு வந்து அப்போ ஃபிஃப்டி தான் இருக்கும் ரொம்ப ஸ்லோவாக போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இங்கே மேலே ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே கீழே விழ ஆரம்பிக்கலாம் அப்போ வந்து அது நார்மலாக போகிற ஸ்பீடை விட ஜாஸ்தியாக போகும் அப்போ டவுன் ஸ்ட்ரீமில் இருக்கும்போது அந்த போட்டோட ஸ்பீடு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் பர் அவர் ஆகிடும் ஸோ ஹண்ட்ரட்ன்றது அந்த போட்டோட நார்மல் ஸ்பீடு மேலே போகும்போது ஸ்பீடு குறைஞ்சிச்சு கீழே வரும்போது அந்த ஸ்பீடு என்னாச்சு அதிகமாச்சு இந்த இதை வந்து நம்ம இப்போ பேசிக்காக என்ன கற்றுக்க போகிறோம்னா அந்த ஸ்டில் வாட்டரில் இருக்கிற அந்த நார்மல் ஸ்பீடை வந்து நம்ம எப்பவுமே எக்ஸுன்னு அசியூம் பண்ணுவோம் மேலே ஏறும் போதும் இறங்கும் போதும் அதோட கரண்ட்டில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வருது அந்த ஸ்ட்ரீமில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கிடைக்குது அந்த ஸ்பீடில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வருது இல்லை அதான் ஸ்ட்ரீம் மேலே போகும்போது சர்டைன் ஸ்பீடு குறையுது இல்லை அதை நம்ம எக்ஸ் மைனஸ் சம் ஒயின்னு எடுப்போம் கீழே வரும்போது அதிகமாகுது இல்லை அதை வந்து நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் சம் ஒயின்னு எடுப்போம் இந்த ஒயின்றது தான் ஸ்ட்ரீம் மேலே போகும்போது குறைஞ்சி கீழே வரும்போது ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ எப்பவுமே அப்ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் சம் கேட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் இந்த நாலு விஷயத்த நீங்கள் வந்து எழுதிடணும் அது என்னன்னு பாருங்களேன் நாலு ஸ்பீடு தான் ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் இன் ஸ்டில் வாட்டர்னு போட்டு நீங்கள் முதல்ல என்ன எழுதுங்கன்னா எக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் அவர்னு எழுதுங்க ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் அந்த இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் இருக்குல்ல அதை நம்ம வந்து என்னென்ன எடுத்துக்க போகிறோம் ஒய் கிலோமீட்டர் பர் அவர் இதை வந்து கரண்ட்டோட ஸ்பீடுன்னு கூட மென்ஷன் பண்ணுவாங்க சில டைமில் ஸ்பீட் ஆஃப் த கரண்ட்டுன்னு கூட சொல்லுவாங்க அதுவும் ஸ்ட்ரீம் தான் அப்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா மேலே போகும்போது போட்டு ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்லோவான்னு மட்டும் யோசிங்க ஸ்லோ அப்பில் வந்து ஸ்லோவாக தான் போகும் அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒயின் போடணும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் பண்ணுற தப்பு அப்புன்னா அதிகம் அப்போ ப்ளஸ் போடணும் டவுனாக கம்மி அப்போ மைனஸ் போடணுன்னு போடுறாங்க அது பயங்கர தப்பு மேலே போகும்போது ஸ்பீடு குறைஞ்சிருக்கும் அதனால் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் கிலோமீட்டர் பர் அவர் தான் நம்ம எழுதணும் டவுன் ஸ்ட்ரீம் வரும்போது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வரும் போட்டு அப்போ இங்கே வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கிலோமீட்டர் பர் அவர் தான் எழுதணும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் இதை யூஸ் பண்ணி சம் எப்படி போடுறதுன்னு இப்போ பார்ப்போம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் பாருங்களேன் ஏ மோட்டார் போட் கேன் ட்ராவல் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் அப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் இன் செவன் ஹவர்ஸ் ஸோ இதில் ரெண்டு கேஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கேஸில் வந்து ஏ போட் ட்ராவல் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் அப் ஸ்ட்ரீம் டுவெண்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் இங்கே ஒரு சின்னதாக ஒரு டயக்ராம் மாதிரி போட்டுக்கிறேன் ஸோ அப் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் அப் ஸ்ட்ரீம் ஸோ மேலே வந்து தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியது இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் கீழே வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா அது வந்து டிஸ்டன்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு கொடுத்தா தான் அது வந்து ஸ்பீடு வெறும் டைம் அவர் மினிட்னு கொடுத்தாங்கன்னா அது டைம் அதுதான் பேஸ் ஸோ தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் மேலே போயிட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் கீழே விழா அந்த போட்டுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆயிருக்கு செவன் ஹவர்ஸ் ஆயிருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இட் கேன் ட்ராவல் டுவெண்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் அப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் ரிட்டன் இன் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் மேலே போயிட்டு அண்ட் ரிட்டன் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டரே கீழே ஒரே எவ்வளோ லென்த் மேலே போச்சோ அதே லென்த் கீழே வருது அதான் டுவெண்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் அப் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் ரிட்டன் இன் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒ
மேலே போயிட்டு கீழே வர்றதுக்கு ஏழு மணி நேரம் அவங்களுக்கு டைம் ஆயிருக்குன்றது தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு அப்போ மேலே போகிற டைமிங்கையும் கீழே வர்ற டைமிங்கையும் ஆட் பண்ணால் செவன் ஹவர்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிங்க ஸோ டைமோட பேசிக் ஃபார்முலா டைம்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் இப்போ மேலே போன டைமிங் கீழே வந்த டைமிங் ஆட் பண்ணால் செவன் ஹவர்ஸில் இப்போ நம்ம டி ஒன் வந்து மேலே போன ஸ்பீடாகவும் டி டூ வந்து கீழே வந்த ஸ்பீடாகவும் நம்ம அசியூம் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்போ டி ஒன் சீக்வல் டு அப்ஸ்ட்ரீம் டைம் டேக்கன் ஃபார் அப்ஸ்ட்ரீம்னு எழுதிக்கோங்களேன் டைம் டேக்கன் ஃபார் அப்ஸ்ட்ரீம் மேலே போகிறதுக்கான டைமை தான் வந்து நம்ம வந்து டி ஒன்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ மேலே போகிறதுக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் மேலே போயிருக்கா தான் டிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர் அப்போ தேர்ட்டின் போடுங்க ஸ்பீடு அப்ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு என்ன நம்ம இங்கே எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபை அப்போ இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைனு எழுதிக்கோங்க அவ்வளோதான் டி டூ டைம் டேக்கன் ஃபார் டவுன் ஸ்ட்ரீம் டைம் டேக்கன் ஃபார் டவுன் டவுன் ஸ்ட்ரீமோட கிலோமீட்டர் டுவெண்ட்டி எயிட்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க பை டவுன் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு என்ன நம்ம இங்கே எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைன்னு எழுதிக்கோங்க T1 ஒன் டி டூ ஆட் பண்ணால் தான் எவ்வளோ ஆகும் செவன் ஹவர்ஸ் ஆகும் நம்ம கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்களே டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ சீக்வல் டு செவன் ஹவர்ஸ் அப்போ இது தேர்ட்டி பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு செவன் இந்த ஈக்குவேஷன் இப்படியே இருக்கட்டும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனுக்கு எழுதிடலாம் அதே மாதிரி டி ஒன் டைம் டேக்கன் ஃபார் த அப்ஸ்ட்ரீம் ஸோ அப்ஸ்ட்ரீம் நம்மளோட டைம் ஃபார்ம்னா டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் ஸோ மேலே போகிறதுக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் பை அப்ஸ்ட்ரீம்க்கு அப்ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு எப்பவுமே கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒயின் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி டி டூ வந்து டைம் டேக்கன் ஃபார் டவுன் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம்க்கு டிஸ்டன்ஸ் அதே டுவெண்ட்டி ஒன் தான் கீழே இறங்கும்போது டவுன் ஸ்ட்ரீக்கு ஸ்பீடு எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யாக இருக்கும் அப்போ இது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ சீக்வல் டு கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டி ஒனுக்கு பதிலாக டுவெண்ட்டி ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் T2 டூக்கு பதிலாக ட்வெண்ட்டி ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எடுத்துட்டா நம்மளோட சம் முடிஞ்சிச்சு ஆனால் வேரியபிளில் டினாமினேட்டர் வச்சுட்டு சால்வ் பண்ணுறது கஷ்டம் அதனால் நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணணும்னா லெட் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யை வந்து ஏனும் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்யை வந்து பின்னும் அசியூம் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மாற்றி கூட அசியூம் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணாலும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும் இப்போ வந்து ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் வந்து ஏ அப்போ தேர்ட்டி பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் வந்து நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் தேர்ட்டி ஏ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வந்து பி அப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் பி ஈக்குவல் டு செவன் இதான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அதே மாதிரி இங்கே டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் வந்து நியூமரேட்டில் ஏன்னு கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏ டுவெண்ட்டி ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ எந்த வேரியபிளுமே ஒரே மாதிரி இல்லை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இதை வந்து ரெண்டு வேரியபிளை ஒரே நம்பராக மாற்றணும் மாற்றினா தான் கட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரே மாதிரி இல்லைன்னா நம்ம வந்து இந்த நம்பர் வச்சு இதையும் இந்த நம்பர் வச்சு இதையும் மல்டிப்பிள் பண்ணுவோம் ஆனால் எல்லாமே பெரிய பெரிய நம்பராக இருக்கிறதுனால இங்கே பாருங்களேன் பீக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட்டும் டுவெண்ட்டி ஒன்னும் இருக்குது ஈஸியாக என்ன பண்ணுங்கன்னா எல்சிஎம் எடுத்து பாருங்கள் அதுதான் சிம்பிள் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன்னுக்கும் எல்சிஎம் எடுங்க ரெண்டுமே செவன் டேபிளில் வரும் செவன் ஃபோர் சார் செவன் த்ரீ சார் இது ரெண்டுக்கும் காமன் டேபிளில் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது அப்போ அது கூட ஒரு த்ரீ மல்டிபிள் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து சேம் நம்பர் கிடைக்கும் இப்போ இது வந்து நார்மலாக இதோடய எல்சிஎம் என்னென்னா செவன் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு த்ரீ மல்டிபிள் பண்ணால் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேலன்ஸ் டூ எயிட்டி ஃபோர் கிடைக்குது அப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு நம்பரையும் நம்மளால் என்னவாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் எயிட்டி ஃபோராக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் எந்த நம்பரில் மல்டிபிள் பண்ணால் எயிட்டி ஃபோர் வரும்ன்றதோட பேசிக் இது தான் இப்போ இங்கே டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கா செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்போ ரிமைனிங் இன்னும் என்ன மல்டிபிள் பண்ணால் எயிட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் த்ரீ மல்டிபிள் பண்ணால் எயிட்டி ஃபோர் கிடைக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்
அப்போ ஏசி ஈக்குவல் நம்ம என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன் பை சிக்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ ஏசி ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்ன்றது ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இது ரெண்டுத்தில் எதில் வேணாலும் போடலாம் ஆனால் எனக்கு பை சிக்ஸ் வந்திருக்கு அதனால் சிக்ஸால் கேன்சல் பண்ணக்கூடிய டேபிளில் போட்டால் ஈஸி இதில் கேன்சல் பண்ண முடியும் நம்மளால் தேர்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பை சிக்ஸ்னால் சிக்ஸும் பையன் கட் ஆகிடும்ல அதனால் நான் ஈக்குவேஷன் ஒன் எடுக்கிறேன் சப்ஸ்டியூட் ஏசி ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ் இன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன தேர்ட்டி ஏ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் அப்போ தேர்ட்டி இன்ட்டு ஏக்கு பதிலாக அந்த ஒன் பை சிக்ஸை போடுங்க டுவெண்ட்டி எயிட் பி அப்படியே இருக்கட்டும் ஈக்குவல் டு செவன் இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் சிக்ஸ் ஒன் சார் ஃபைவ் சார் ப்ளஸ் ஃபைவ் அங்கே போனால் என்ன ஆகும்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஆகும் இப்போ செவன் மைனஸ் ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு செவனில் ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணால் டூ இப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை டுவெண்ட்டி எயிட் கேன்சல் பண்ணால் ஒன் பை ஃபோர்டீன் அப்படின்னு ஆன்சர் கிடைக்கிது நம்ம ஏ பி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ நம்மளோட அஸ் அசம்ஷன் பண்ணோம்ல லெட் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் சீக்வல் டு ஏன்னு எடுத்திருக்கோம் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சீக்வல் டு பின்னு எடுத்திருக்கோம் இப்போ வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஏக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஒன் பை சிக்ஸ் இப்போ ஒன் பை ஒய் சீக்வல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்னு எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது ஒன் பை ஃபோர்டீன் அப்போ பிக்கு பதிலாக ஒன் பை ஃபோர்டீன் எழுதிடலாம் ஸோ ரெண்டுமே டினாமினேட்டரில் இருக்குது ஸோ ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு பக்கமும் ரெசி ப்ரோக்கோல் பண்ணிவிடுங்க அப்போ இது என்ன ஆகும்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் சீக்வல் டு சிக்ஸ் ஆகிடும் இது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சீக்வல் டு ஃபோர்டீன் ஆகிடும் ஏன்னா பை ஒன்னு பை ஒன்னுன்னு வரும் அதுக்கு வேல்யூவில் நம்ம அதை விட்டுடலாம் ரெண்டுத்தையும் ஒன் பை ஒன்னாக எழுதி கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க எலிமினேஷன் மெத்தடில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சீக்வல் டு ஃபோர்டீன் ஸோ இது டேரெக்டாக ஒரு ப்ளஸ் ஒய் ஒரு மைனஸ் ஒய் இருக்குது ஆட் பண்ணால் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி பை டூ கேன்சல் பண்ணால் டென் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் எக்ஸுக்கு பதிலாக டென் இந்த ஒய் இங்கே ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டென் அங்கே போனால் மைனஸ் டென் ஆகும் அப்போ ஒய் சீக்குவல் டு ஃபோர்டீன் மைனஸ் டென் ஒய் சீக்குவல் டு ஃபோர் நம்ம கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் த போட் இன் ஸ்டில் வாட்டர் ஸ்பீட் இன் ஸ்டில் வாட்டர் நம்ம வந்து எக்ஸுன்னு எடுத்திருக்கோம் அது வந்து அப்போ டென் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடுன்னு போது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு எழுதுங்க அதே மாதிரி ஸ்பீட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீம் கேட்டிருக்காங்க நம்ம அதை வந்து ஒய்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் கொஸ்டினில் அப்போ ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்னு எழுதுங்க அதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப